ஊழல வந்து இப்ப ரிசர்வ் வங்கி கைப்பற்றினால வந்து ஊழல் வந்து முழுமையா குறையுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்விக்குறிதான் முழுமையா கவுண்ட் வராங்க அப்படிங்கிறானா ஏற்கனவே அவங்க முழுமையா கண்காணிப்புல வச்சிருக்க வங்கிகளை எந்த அளவுக்கு திறமையா நிர்வகிச்சிருக்காங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்கு பிஎம்சி பேங்க்ல டெபாசிட் வந்து நூறு ரூபாய் இருக்குன்னா அவன் முந்நூறு ரூபாய்க்கு கடன் கொடுத்திருக்கான் அதுவும் ஒருத்தருக்கே கொடுத்திருக்கான் இது ஆர்பிஐ கண்காணிச்சிட்டு தான் இருக்குது அவங்களால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது கூட்டுறவு வங்கிகள் இந்தியா முழுக்க பறந்து விரிந்திருக்கிறத கண்காணிக்கக்கூடிய நிர்வகிக்கக்கூடிய திறமையும் ஆட்களும் டெக்னாலஜியும் வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கா ஒரு பார்லிமெண்ட்ல வச்சு விவாதிச்சு செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் வந்து இந்த கிரைசிஸ்ல பார்லிமெண்ட் நடக்காதப்ப வந்து இவர்கள் செய்யறது வந்து இந்த இந்த சிக்கலை இந்த கிரைசிஸ ஒரு சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னா சொல்ல முடியும் ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய பெரிதனும் பெருதுக நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் மறைந்தக்கூடிய பேராசிரியர் திரு ஜோதி சிவஞ்சான் மனதிருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாம இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கு நல்லா சார் மகிழ்ச்சி சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு வந்து மத்திய அரசு கிட்ட வந்திருந்தது அதாவது நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு வங்கிகளை ஆர்பிஐ வசம் கொண்டு வரணும் ஆர்பிஐ கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதற்கு ஒரு தரப்பினர் வந்து மாநில உரிமைகளை வந்து பறிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருந்தாங்க இருந்தாலுமே இன்னொரு சாரார் அதாவது ஆதரிப்பு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏற்கனவே கூட்டுறவு வங்கிகள்ல பல விதமான முறைகேடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஊழல்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதையெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ வசம் போல தவறு என்ன இருக்கிறது மாநில உரிமைகள் பறிக்கப்படாதுன்னா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படிங்கிறாங்க உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன சார் இதுல இல்லைங்க இப்ப ஏற்கனவே வந்து இந்த கூட்டுறவு வங்கிகள் வந்து ஆர்பிஐ கண்காணிப்புல தான் இருக்குது என்னன்னா அதுல கொஞ்சம் வந்து ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ரெண்டு விதமான வங்கிகளை வந்து ஆர்பிஐ வந்து கண்காணிக்குது ஒன்று வந்து அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் வங்கிகள் வெளிநாட்டு வங்கிகள் இது எல்லாம் வந்து ஆர்பிஐ கண்காணிக்கிறத கண்காணிக்குது அது அந்த அந்த விதம் வந்து ஒரு தனி அதே மாதிரி வந்து அந்த ஸ்மால் பேங்க்ஸ் கோவாபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிஐ தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது வந்து தனி அதனால இப்ப என்ன செய்யறாங்க அந்த அந்த ஸ்மால் பேங்க்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கேட்டகரியில இருந்து ரெண்டாவது கேட்டகரியில இருந்து இதை முதல் கேட்டகரிக்கு இந்த கூட்டுறவு வங்கிகளை கொண்டு வராங்க இதுல என்னன்னா இப்ப மாநில உரிமைகளை பாதிக்குமா இல்லையாங்கிறது வந்து என்னன்னா இது ரெண்டு விதமும் ரெண்டும் கலந்து இருக்குது ரெண்டு விதமும் பாக்கலாம் என்னன்னா கூட்டுறவுங்கிறது வந்து மாநிலங்களுடைய பட்டியல்ல மாநிலங்களுடைய அதிகாரத்துல உள்ள ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல உள்ளது ஸோ அது முழுக்க முழு முழு முழுமையா வந்து அது வந்து மாநிலத்தினுடைய அதிகாரத்துல வரும் ஆனா வங்கிகள்னு வரும்போது கூட்டுறவுல வங்கிகள் நடந்ததுன்னா அது வந்து ஆர்பிஐனுடைய பொறுப்பு வங்கிகளை ஒழுங்குபடுத்துறதும் இதெல்லாம் வந்து கண்காணிக்கிறதுலாம் வந்து ஆர்பிஐனுடைய பொறுப்பு ஸோ இது ரெண்டும் கலந்து இருக்கும்போது தான் இதுல வந்து ஒரு ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழல் ரெண்டும் கலந்து இருக்குது அதை வந்து இப்போ ஆர்பிஐ வந்து அவங்க நேரடி கண்க இதுல கொண்டு வராங்க அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரெகுலேட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி கொண்டு வராங்க அது எதனால இப்ப பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் நடந்துச்சு ஆமா ஆமா ஊழல் நடந்திருக்குது அதனால வந்து டெபாசிட்டர்ஸுக்கு வந்து பணம் கொடுக்க முடியல பட் இது வந்து பொதுத்துறை வங்கிகள்லயும் நடந்திருக்குது இப்ப வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல நடந்திருக்குது எஸ் ஐ மீன் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்லயும் நடக்குது ஆர்பிஐ உடைய முழு கண்காணிப்புல இருக்கக்கூடிய எஸ் பேங்க் ஆகட்டும் இதெல்லாம் கூட நடக்குது அதனால வந்து இது வந்து பட் வந்து ஓரளவுக்கு இதுல வந்து என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து இப்ப இது அவங்க கீழே கொண்டு வர்றதுனால இனிமேல் என்ன செய்வாங்க அவங்க வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க சார் ஒரு சில என்ன சொல்றாங்கன்னா மாநில அரசு ஏற்கனவே விதித்துக் கொண்டிருந்த வழிமுறைகள் நாங்க தலையிட மாட்டோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப மத்திய அரசு நேரடியா கையில எடுத்துக்கல ஆர்பிஐங்கிறது ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பா தான் இருந்துகிட்டு கொஞ்சம் அதிகமா வச்சு கொடுப்பாங்க 
ஸோ தட் இப்போ ஓய்வு பெற்றவர்கள் வந்து அவங்களுடைய முதல் அவங்களுடைய சேமிப்புகளை கொண்டே கூட்டுறவு வங்கியில் வந்து முதலீடு செய்வாங்க அதே மாதிரி கடன் கொடுக்கும்போது அந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டர்லாம் வந்து மாநில அரசுகள் முடிவு பண்ணி அதற்கேற்ற கடன்லாம் விவசாயத்துக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும்னா இதெல்லாம் வந்து செய்யலாம் அதில் வந்து அரசியலில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேர் அந்த இதிலலாம் கூட வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ இப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய சூழலில் இப்போ ஆர்பிஐ வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஆர்பிஐ வந்து அந்த தலைவரை வந்து தலைவருக்கு ஒரு தகுதியை வந்து ஆர்பிஐ பிக்ஸ் பண்ணுது இந்த தகுதி இருந்தால் தான் அவர் வந்து அந்த வங்கியினுடைய தலைவராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அடுத்து ஆர்பிஐனோட அனுமதி பெற்று தான் அந்த தலைவரை வந்து நியமிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த பிரச்சனை வந்து போர்டை வந்து அந்த கூட்டுறவு வங்கியினுடைய போர்டை வந்து ஆர்பிஐ சூப்பர் சீட் பண்ண முடியும் இப்போ எஸ் பேங்க்ல செஞ்ச மாதிரி செய்ய முடியும் அதே மாதிரி வட்டி விகிதம் வந்து ஆர்பிஐ நிர்ணயிக்கிற வட்டி விகிதம் தான் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் இப்ப கூட்டுறவு வங்கியில கொஞ்சம் வட்டி விகிதம் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம போய் அதுல வந்து ஓய்வு பெற்றவர்களும் அவங்க சேவிங்ஸ் வந்து அதுல முதலீடு பண்றாங்க இப்ப என்னன்னா அந்த சிஆர்ஆர் பெஞ்ச் மார்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாம் ஆர்பிஐ எப்படி பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு பிக்ஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ரேட்டை தான் இவங்க பண்ண முடியும் இப்ப அரசு வந்து அதுல மாநில அரசு அதுல தலையிட்டு அதை கொஞ்சம் அதிகமான வட்டியோ முதலீட்டுக்கு அதிகமான சேவிங்ஸ் பண்றவங்களுக்கு அதிகமான வட்டியோ அதே மாதிரி கடன் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் குறைந்த வட்டியிலயோ கொடுக்கறது இந்த கொள்கைகள்லாம் வந்து அரசு தீர்மானிக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து அதுல சிக்கல் சார் இப்போ அதுல கூட ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இப்போ நீங்களே கூட குறிப்பிடும் போது சொல்லியிருந்தீங்க விவசாயிகளுக்கு கூட பல விதமான நலத்திட்டங்களை இந்த கூட்டுறவுகளுமா பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இவங்க முக்கியமா வைக்கிற கருத்து என்னன்னா கிராமப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு வங்கிகள்ல தான் அதிகமான விவசாயிகள் வந்து எல்லா விதமான சீலையும் பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நகர்ப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு வங்கிகள்ல பல விதமான உள்ளீடல்கள் உள்ளாடல்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஊழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் அதை கைப்பற்றி இருக்கிறது ரிசர்வ் வங்கின்னு சொல்றாங்க இந்த வாதம் சரியான வாதம் நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க ஊழலை வந்து இப்போ ரிசர்வ் வங்கி கைப்பற்றிட்டதுனால வந்து ஊழல் வந்து முழுமையாக குறையுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரிசர்வ் வங்கியோட கண்காணிப்புக்கு கீழே தான் வந்து நம்பகத்தன்மை வரும் இல்லை சார் மக்களுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை வராதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை வரும் 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 நிச்சயம் வரும் பட் நான் வந்து கேட்கறது வந்து இப்போ உள்ள கொண்டு வர்றது வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளையும் அந்த மல்டி ஸ்டேட் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் பாங்க ஒரு மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மா ரெண்டு மூணு மாநிலத்தில் இப்போ இந்த பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா பேங்க் மாதிரி அது மாதிரி உள்ள வங்கிகள் ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது வங்கிகளை வந்து இதில் கொண்டு வராங்க இப்போ ஆர்பிஐக்கு கண்ட்ரோலில் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த நான் சொல்லக்கூடிய கமர்ஷியல் பேங்க்ஸும் பிரைவேட் பேங்க்ஸும் வெளிநாட்டு வங்கிகளும் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் அவங்களுடைய முழு கண்காணிப்பில் தான் இருக்குது அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவங்க வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து அசட் ரிவியூ இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடும் இப்ப எஸ் பேங்க்ல என்ன நடந்திருக்கு மூன்று வருடமா வந்து அவங்களுடைய வந்து அசட்டை வந்து ரிவியூ பண்ணிருக்காங்க பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா பேங்க்ல வந்து அவங்க அசட்ஸ வந்து ரிவியூ பண்ணிருக்காங்க பட் ரிவியூ பண்ணியே வந்து அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சது எல்லாம் தவறுலாம் நடந்த பிறகு கடைசியா தான் வந்து டெபாசிட்ஸே திருப்பி கொடுக்க முடியலங்கிற சூழல்ல தான் வந்து அந்த செய்தியே வெளியே வருது இப்ப வந்து எஸ் பேங்க்ல வந்து தொடர்ந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் அதை கூட இங்க பாருங்க அவங்க வந்து மூணு வருடமா வந்து ரிவியூ பண்ணிருக்காங்க அந்த அசட்ஸ அசட்ஸ ரிவியூ பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க லயபிலிட்டியும் அசட்ஸும் வந்து சரியா இருக்குதா அவங்க கடன் கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய என்பிஏ வந்து சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கா இல்ல அதிகமா இருக்கா இதெல்லாம் ஆர்பிஐ வந்து ரிவியூ பண்ணி அதுல உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் கோடிட்டு காட்டியிருக்கு ஆனா யார் அதுக்கு பொறுப்புங்கிறத சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளே எடுக்கல ஸோ மூணு வருடமும் அவங்க கண்காணிப்புல இருந்து அதை முழுமையா வந்து அதுக்கு வந்து சீர்திருத்தாம அதை வந்து கடைசியா ஒரு சிக்கலுக்கு வந்த பிறகு வந்து அரசே வந்து அதற்கு வந்து உதவி பண்ற மாதிரி எஸ்பிஐ வந்து அதற்கு உதவி பண்ற மாதிரி அவங்க முதலீட்டு அதுல வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் அதனால இப்படி ஒரு குறைவான எண்ணிக்கையில உள்ள கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் பொதுத்துறை வங்கிகளும் வெளிநாட்டு வங்கிகளும் தனியார் வங்கிகளையும் இந்த சூழல்ல மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது கூட்டுறவு வங்கிகளை நீங்க சேர்த்துக்கும் போது அதை வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த முழுமையா கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை வந்து ஆட்களோ இல்ல டெக்னாலஜியோ இப்ப பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா பேங்க் எடுத்துக்கங்க அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க கடன்
அசட் குவாலிட்டியை ரிவியூ பண்ணியிருக்குது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கு இருந்த போதும் இந்த இந்த மொத்த லோனும் வந்து சின்ன சின்னதாக கொடுத்துருக்க மாதிரி காட்டக்கூடிய லோன் வந்து ஒரே ஒருத்தருக்கு போயிருக்கு ஹெச்டிஐஎல்னு ஒருத்தர் ஒரு நிறுவனத்துக்கு போயிருக்குங்கிறத கடைசியில தான் வந்து தெரிய வருதே தவிர ஆர்பிஐனால கண்காணிக்க முடியல அவங்க ரிவியூ பண்ணப்பயே அப்போ அந்த அந்த நோகவும் அந்த டெக்னாலஜியும் அந்த ஸ்கில்லும் ஆர்பிஐக்கு இருக்கா ஒண்ணு இந்த வால்யூம் இந்த அளவு இந்தியா முழுக்க கூட்டுறவு வங்கிகள் இவ்வளவு பெரிய நாட்டுல மூளைக்கு மூல இருக்கிறத வந்து ஆர்பிஐ அவங்கள்ட்ட உள்ள குறைந்த பணியாளர்களை வச்சுக்கிட்டு இத்தனையும் வந்து அவங்க முழுமையா திறமையா மாடர்ன் இதை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கண்காணிக்க முடியுமாங்கிறது ஒரு மிக மிக பெரிய கேள்விக்குறி மக்களுக்கு சரியாக போய் சேர வேண்டிய பலவிதமான விஷயங்கள் போய் சேருவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க கூட்டுறவு பாதுகாப்பு முக்கியம் தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆளுங்கட்சி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசை சேர்ந்தவர்கள் இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்லைங்க இப்ப அதெல்லாம் வந்து ஆர்பிஐ இப்ப இருக்கிற இது இதை 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 மாற்றாமையே வந்து செய்ய முடியும் இப்ப ஏற்கனவே வந்து இது எல்லாமே ஆர்பிஐனுடைய கண்காணிப்புல தான் இருக்கு இப்ப நான் சொன்னேன்னா இப்ப லைசன்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ தான் வாங்கணும் எப்படி வந்து அந்த ஸ்மால் பேங்க்ஸுக்கு வந்து லைசன்ஸ் வாங்குறாங்களோ அதே மாதிரி கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கும் லைசன்ஸ் கொடுக்கறது ஆர்பிஐ தான் அதே மாதிரி அவங்கள அசட்டை வந்து ரிவியூ பண்ணலாம் இவங்க எப்ப வேணாலும் ரிவியூ பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்ப இந்த முழுமையா கொண்டு வரமா கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறானா ஏற்கனவே அவங்க முழுமையா கண்காணிப்புல வச்சிருக்க வங்கிகளை எந்த அளவுக்கு திறமையா நிர்வகிச்சிருக்காங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இப்ப பஞ்சாப் கூட்டுறவுங்களை கொண்டு போக வேணாம்னு சொல்றீங்களா அப்போ இல்ல இல்ல கொண்டு போக இல்ல அவங்க வந்து அந்த திறமைய என்ன வளர்த்துக்கணும் அதாவது அந்த எண் அந்த இவ்வளவு பெரிய நம்பர் உள்ள எண்ணிக்கை உள்ள வங்கிகளை கண்காணிக்க கூடிய அளவுக்கு போதுமான ஒர்க்கர்ஸும் அம்மா ஸ்டாஃபும் டெக்னாலஜியும் நோகவும் அவங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா அவங்க கண்காணிப்புல இருந்து தான் இந்த பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் எடுத்துங்க எஸ் பேங்க் எடுத்துங்க பிஎம்சி எடுத்துக்கங்க நிறைய வங்கிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க அதெல்லாம் கண்காணிச்சிருக்காங்க இப்ப பிஎம்சி பேங்க் வந்து நகர்ப்புற நகர்ப்புற கூட்டுறவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு சம்மேளனத்தின் தலைவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து ஒரு வகையில் ஆபத்தா இருக்குது அதை கடுத்து அவங்க கிராமப்புற நகர்ப்புற கிராமப்புற கூட்டுறவுகளுக்கு வருவாங்க இது ஒரு எங்களுக்கு மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய மாநிலத்தில் இருந்து மாநிலத்தில் உரிமையாக கொடுக்கப்படுறது தட்டி போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றாரு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவங்க வந்து அது வந்து கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சங்கம் மாதிரி அதாவது கிரெடிட் சொசைட்டி மோ சொசைட்டி வேற அவங்க வந்து டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க இப்ப இந்த பிரச்சனை இவங்க இவங்களுடைய கன்சர்ன் என்னன்னா நீங்க வங்கியா செயல்படும் போது வங்கியா செயல்படும் போது நீங்க பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்குறீங்க அந்த அதாவது இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்க பாருங்க நீங்க வந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்குறீங்க அத வந்து எப்ப வேணாலும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும் நீங்க வாங்குற டெபாசிட்ஸ எப்ப வேணாலும் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் ஆனா அந்த டெபாசிட்ஸ பயன்படுத்தி நீங்க கடன் கொடுக்குறீங்க அந்த கடன் எப்ப திரும்பி உங்களுக்கு வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது இது ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்கு வங்கி எப்படி செயல்படுது பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து டெபாசிட்ஸ வாங்கி யாருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு நான் கடன் கொடுக்குறேன் அந்த கடன் வந்து எப்ப வரும் எனக்கு தெரியாது எப்ப வேணாலும் வரலாம் வராம போகலாம் ஆனா டெபாசிட்ஸ் காரங்க வந்து எப்ப கேட்டாலும் நான் உடனே கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இந்த மிஸ்மேட்ச வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுதான் வங்கியினுடைய பிசினஸ் இந்த வங்கியோட பிசினஸ்ங்கிறது என்னன்னா இந்த ரெண்டு மிஸ்மேட்சையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி செய்யறதுதான் வங்கியினுடைய தொழில் அதை வந்து அவங்க சரியா செய்யணும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி பிஎம்சி பேங்க்ல டெபாசிட் வந்து நூறு ரூபாய் இருக்குன்னா அவன் முந்நூறு ரூபாய்க்கு கடன் கொடுத்துருக்கான் அதுவும் ஒருத்தருக்கே கொடுத்துருக்கான் இது ஆர்பிஐ கண்காணிச்சிட்டு தான் இருக்குது அவங்களால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப இதுலயே கூட ஒரு அச்சத்தை எழுப்புறாங்க என்ன அச்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி ஆறு கோடி முதலீட்டாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு புள்ளி எட்டு நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயை இந்த கூட்டுறவு வங்கிகள் டெபாசிட் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த பணத்தை பாதுகாக்க கூடிய நடைமுறை இதை பார்ப்பதா அல்ல இந்த பணத்திற்கு பாதுகாப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல எப்பா அப்படின்னு அச்சப்படாதா இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல இல்லைங்க அதை பாதுகாக்கணும்னு செஞ்சு முயற்சியில தான் இதை செய்யறாங்க அது ரைட்டு பட் வந்து இது எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இந்த பிரச்சனை இல்லை இப்ப பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா பேங்க்ல நடந்த
அது மாதிரி மற்ற மாநிலங்கள்ல வந்து அந்த ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கலாம் அதனால வந்து மாநிலங்கள் மாநிலங்கள் வந்து இதுல வித்தியாசம் இருக்குது பட் இந்த பணத்தை வந்து நீங்க இப்ப இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ரெகுலேஷன்ல இருந்தே இதை வந்து பாதுகாக்க முடியும் இப்ப ஆர்பிஐ வந்து எதை வேணாலும் அது வங்கின்னு வந்துட்ட பிறகு அவங்க எப்ப வேணாலும் அவங்க வந்து போய் ரிவியூ பண்ணலாம் அவங்க அசட் குவாலிட்டியை செக் பண்ணலாம் நான் கேக்குறது இவங்க அசட் குவாலிட்டி ரிவியூ எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ண வங்கியிலேயே இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்திருக்குது அரசியல்ரியாங்க <laughs> 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 பட் இதை வந்து அந்தந்த மாநில அரசுகளே கூட வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அந்தந்த மாநில அரசுகளே கட்டுப்படுத்தலாம் இங்கே பாருங்க இப்போ தமிழகத்தில் வந்து அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து நடந்தது இல்லை கர்நாடகாவில் அந்த அளவுக்கு நடந்தது இல்லை தென் மாநிலங்களில் பொதுவாக தென் மாநிலங்களில் வந்து கேரளாவில் இது மாதிரிலாம் வந்து ஆமாம் இது மாதிரி நடக்கிறது இல்லை இப்போ பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணுங்க அதற்காக நீங்கள் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வங்கியை நீங்கள் எடுத்துட்டு நேரடி கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டா கூட அது ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு நல்லதா அனுகூலமா இருந்தா கூட இந்த டெபாசிட்டுக்கு அனுகூலமா இருந்தா கூட நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப மாநிலங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வசதியா வந்து அந்த கொள்கைகளை வந்து தீர்மானிக்க முடியாது ஒண்ணு இரண்டாவது வந்து ஆர்பிஐ வந்து இதை வந்து முழுமையா வந்து திறமையா கண்காணிக்க முடியுமாங்கிற கேள்விக்குறி இருக்குது அவங்க ஏற்கனவே கண்காணிச்சு வந்து ஆமா ஒரு சில வங்கிகள் இப்ப பொதுத்துறை வங்கிகளோ தனியார் வங்கிகளோ வெளிநாட்டு வங்கிகளோ நீங்க எண்ணிக்கையில விரல் விட்டு எண்ணி சொல்லிட முடியும் இந்த குறைந்த எண்ணிக்கையில உள்ள இந்த வங்கிகளையே வந்து இவர்கள் வந்து இது மாதிரி பிரச்சனைகளா நம்ம சந்திக்கும் போது இவங்க கண்காணிப்புல இந்த கேள்விகள்லாம் வரும்போது இப்ப ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது கூட்டுறவு வங்கிகள் இந்தியா முழுக்க பறந்து விரிந்திருக்கிறத கண்காணிக்க கூடிய நிர்வகிக்க கூடிய திறமையும் ஆட்களும் டெக்னாலஜியும் வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கா பயன்படுத்துகிறாங்க <laughs> 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 இப்ப அந்த லேபர் லாஸ வந்து ஒரு சில மாநில அரசுகள் திருத்தினதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த விவசாய சட்டங்கள் பண்ணது பெட்ரோலியம் டீசல் மேல வந்து வரி வரிய வந்து எக்ஸைஸ் வரிய வந்து கடுமையா உயர்த்துறது தனியார் இதாக்குறது ரயில்வே போன்ற இதெல்லாம் வந்து வங்கிகளை வந்து தனியார் மயமாக்குறது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வந்து தனியார் மயமாக்குறது இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு 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 பார்லிமெண்ட்ல வச்சு விவாதிச்சு செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் வந்து இந்த கிரைசிஸ்ல பார்லிமெண்ட் நடக்காதப்ப வந்து இவர்கள் செய்யறது வந்து இந்த இந்த சிக்கலை இந்த கிரைசிஸ ஒரு சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னா சொல்ல முடியும் இப்ப மாநிலங்களுக்கு வந்து மாநிலங்களுக்கு கடன் அவசியம் தேவை இன்னைக்கு நேரடியா நீங்க வந்து எந்த ஒரு உதவியும் நோயை வந்து கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு செய்யல அவர்களுக்கு கடன் அதிக அவங்களுக்கு கடனுடைய அளவு அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறீங்க இப்ப அவங்க எப்படி இப்ப இந்த கண்டிஷனை பண்ண முடியலன்னா அவங்க கடன் அதிகமா வாங்க முடியாது அப்ப வந்து நோயாளிகளை விட்டுடலாமா அப்படியே அவர்களை மேனேஜ் பண்ண தேவை இல்லையா அவங்களோட சிக்கலை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்க வந்து ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் மாதிரி அவர்கள் தான் வந்து நொடிந்து போய் கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஏழை நாடுகள் மேல வந்து இந்த கண்டிஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இங்க நீங்க ஒரு கூட்டாட்சியில இருந்துகிட்டு மத்திய அரசு நேரடியா நிதி உதவி கொடுத்து உதவ வேண்டிய ஒரு சூழல்ல நீங்க அதை செய்யல அவங்களே கடன் வாங்கிக்கிறாங்க நீங்க கடன் கொடுக்கல மார்க்கெட் ரேட்ல அதுவும் கடன் வாங்குறாங்க எட்டு பர்சன்ட் ஒன்பது பர்சன்ட் கடன் வாங்குறாங்க அப்படி அவர்களே கடன் வாங்கி அவர்களே அதை திரும்ப செலுத்த போறாங்க வட்டியும் முதலும் அவங்கதான் திரும்ப செலுத்த போறாங்க அதுக்கு வந்து நான் கண்டிஷன் போடுறேன்னா அப்ப இந்த சிக்கலை வந்து ஒவ்வொரு இதையும் இது எல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னா இந்த சிக்கலை வந்து ஒரு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திருக்காங்கன்னா சொல்ல முடியும் அதுல இது ஒண்ணுன்னு தான் சொல்லணும் சரி சார் சார் இப்போ உங்களுடைய கிட்டத்தட்ட கன்குளூஷனுக்கே வந்துட்டீங்க ஒட்டுமொத்தமா இதை பார்க்கின்ற போது அதாவது இந்த இது போன்ற கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி மசம் கொண்டு போவது அப்படிங்கிறது மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது நீங்க குறிப்பிடறத வந்து தென்னிந்திய மாநிலங்கள் அதிகமாக இல்லா இல்லாவிட்டாலும் கூட பொதுவாக இந்த கூட்டுறவு வங்கிகள்ல ஊழல்கள் மலிந்து விட்டன அதனை குறைப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இதை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்றாங்க நீங்க ப்ராப்ளம் கான்ஸ் ரெண்டுமே சொல்லிட்டீங்க இறுதியா நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய கான்ஸ் நினைக்கிறீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க இல்ல நிச்சயங்க அது வந்து இப்ப இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாதவங்களை கொண்டு வந்து அதுக்கு வங்கி தலைவரா போடுறது அது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இது வந்து கலையும் 
ஆனா அதே சமயம் வந்து ஆர்பிஐனுடைய திறமையும் அந்த வந்து அந்த ஆளுமையும் வந்து அதிகப்படுத்தினாதான் இதை செய்ய முடியும் இல்லன்னா நீங்க இன்னொரு அப்படிங்கறது உங்களுடைய ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா அந்த பொதுமக்களுடைய பணம் வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும் இப்ப பிஎம்சி பங்கில வங்கியில வந்து அதுதான் முக்கியமா இழந்துட்டாங்க அங்க முதலீடு செஞ்சவர்களுக்கு டெபாசிட் பண்ணவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியல சோ இந்த இது வந்து அரசுக்கு ஆர்பிஐக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு அது மாதிரி நடந்துடக்கூடாது அந்த பேங்க் ரன்னும்பாங்க அது வந்து நடக்க கூடாது சோ இது வங்கிங்கிற அளவுல அந்த பொறுப்பு வந்து ஆர்பிஐக்கு இருக்கு அந்த அளவுல இதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஆனா கூட்டுற வாங்கும் போது அது மாநில சப்ஜெக்ட் அதுல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா கொடுக்கலாமா குறைவா கொடுக்கலாமா யாருக்கு அதிகமா கடன் கொடுக்கணும் இப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதனுடைய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் இதெல்லாம் வந்து கூட்டுறவு வரும்போது மாநிலங்களுடைய பொறுப்புலயும் வருது அதனால ரெண்டுலயும் கலந்து வர்றதுனால தான் ஆலோசித்துதான் வந்து அந்த முடிவு எல்லாம் ஆமா ஆலோசித்துதான் அதை செய்யணும் உறுப்பினர்கள்டம் <laughs> அவங்க கடன் கொடுப்பாங்க பொதுமக்கள்ட்ட இருந்து டெபாசிட் அவங்க சேர்த்து வைக்கல வாங்கி சேர்த்து வைக்கல நீங்க டெபாசிட் வாங்கி வச்சீங்கன்னா தான் ஆர்பிஐ அங்க வருது ஏன்னா அந்த டெபாசிட்டுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் ஸோ ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து இந்த நகர்ப்புற கூட்டுற வகைகளை எப்படி ரிசர்வ் வங்கி வந்தசம் கொண்டு சென்றால் சாதக பாதங்கள் என்னென்ன இது வந்து எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சாதகத்தை ஏற்படுத்தும் மாநில உரிமைகளை பறிக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கறத குறித்து ரொம்ப தெளிவாக எளிய மக்களுக்கு புரியும் வகையில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தீங்க எங்களோட வந்து இணையத்தின் வாயிலாக உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதில் சந்திக்கும் மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதி நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் மற்றும் ஒரு ஆழ்வோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுடைய விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்